。以上就是我这次的创意想要表达的主题，谢谢。不错不错，姚总，我觉得英总监提出的这个投影效果的设计理念非常准确，能表现出咱这个产品的特点，您觉得呢？确实不错。不过我觉得有些地方还需要小小的改动。姚总，您请说。表现形式并不重要，重要的是要呈现它的内容。我是这样认为的：投影呢，做成一个大大的西蒙斯床，两模特直接穿上那种性感的内衣，依偎在床上。女模特呢？慢慢的靠近男模特，依偎在他的胸前，可以搂着我的腰吗？慢慢的，依偎在他的胸前，有种甜蜜，有种浪漫。什么表情啊？能配合我吗？有一种温柔、舒心的感觉。这时候男模特呢，应该是那种幸福、陶醉的感觉。嗯、锦华床上四件套，不一样的温暖。之后，他好，我也好。姚总，这个是别人的广告用语，我们直接这样用是侵权呢、啊。再说了，这种表现方式太做作了，不是我想表达的感觉，我做不到。做作？啊，你说我做作？哼，你这太可笑了吧！哎，徐总。我告诉你了，我可是花钱来拍广告的，我不是来听他胡言乱语的，我只是拍这个广告，让更多的人知道我这些产品，他们能花钱来买我这些产品。我做错，你身为一个创意总监，你应该勇敢的去开拓，去去想象，用那些以前成熟的那些经验来改变你现在这些不足的想法。你能不能不要墨守成规啊？好了，我也不多说了，就按我这个方式来拍。如果你们不愿意的话，那我就找其他家了。小刘，走人，我就不相信了，我这钱花不出去。姚总，姚总，你听我说，姚总，你，徐经理，这不是瞎搞吗？英总监。我知道这些要求对你来说可能有些难以接受，可我们毕竟是小公司，客户的要求最重要。我看您呀，还是委屈委屈，配合一下吧。啊谢谢，谢谢，生日快乐！生日快乐！待会儿来找你们啊！好的，好的。谢谢生日快乐！哎，谢谢。哎，谢谢。生日快乐！王总、李总，来来来来，感谢你们能来啊！我一会儿过来，你们先自便，多吃点。刚才那俩都是广告公司的，你们认识一下。不是的，姐姐，这个我就一会儿不跟你在这转悠了，太尴尬了。这刚哪儿到哪儿啊，就不行了。行，那待会儿的，呃，你自己在这吃点东西，我先过去招呼一下客人，晚上回来买你好不好 ？OK， 多吃点。哎，来了。一眼就认出来了，好眼力啊，小葵
。我刚才还担心呢，这要是一眼认不出来我，我可太丢人了。我怎么可能认不出来你啊？只是，你怎么会回国了呢？我回来有一段时间了。哎，前些日子实在是太忙了。哎，我易信加了你很多次，你就是不理我，这怎么回事啊你？易信，你什么时候加我了？灰色的熊，没有印象吗？灰色的熊，谁呀？我家，我讨厌。那个人是你啊？是我呀。那你没说是你，我怎么知道？我还以为是我不认识的陌生人加我呢，我怎么敢加啊？<笑>好啊，原来你们先单线联系了。哎，上学的时候我们三个可是死党哎，太不好意思了。不是小鬼啊，我是为了给你一个惊喜，我真是用心良苦啊。好啦，肚子饿了吧？来吃点东西。好啊，嗯，来。来，生日快乐，生日快乐！谢谢，谢谢，谢谢。倩倩，倩倩，哎，我知道我错了，你原谅我好不好？我以前不应该藏私房钱，倩倩。不要躲着我，我知道我错了，我以后再也不会藏私房钱了。我今天是专程来祝你生日快乐了，生日快乐，倩倩。张彤，你喝酒了吧？我告诉你，咱俩已经分手了，你存不存私房钱跟我有什么关系啊？你最好现在走。倩倩，我知道我错了，我真的知道错了。放开！倩倩，我真的知道错了，我们俩和好吧。我告诉你啊，本小姐没有吃回头草的习惯。倩倩。倩倩，你不要！你干什么呀？你放开！你听见没有？我跟你说过多少次了？你把手放开！干什么呀？拿一张床，这没有你的事儿，你站着！这没有你的事儿！哎，倩倩，倩倩，干什么呢？你是谁？没事，没事。你说哪根葱？我们俩的事,我们俩的事还轮不到你管。啊！我告诉你啊，你如此粗暴的对待女性，这样很不礼貌。你这样的话，这里不欢迎我。我告诉你。倩倩，现在我是她男朋友，所以这个事儿我一定要管。今天是她生日，如果有人让她不高兴的话，我一定让她不好过。好，行。没事吧你？小白，走，怎么样，小白？没事吧你？没事，去扭扭脚了。扭脚啊？哎，走，我带你上医院看看。不用不用，真不用去了，回家就行。还是得去趟医院啊？去吧去吧，听我的。韩风，这，倩倩，你先张罗着，我带她去医院。交给你了啊！回头给你打电话。好，慢点慢点，给我打电话啊。韩风，我的脚真没事儿，我回家擦点红花油就行了，咱们不用去医院。你你脚真没事吗？嗯。那行，那我直接送你回家吧。我指路啊！你知道吗？刚才真是出乎意料啊！我还说呢，为什么倩倩这么长时间不固定男朋友？原来是在等你这个真命天子啊！我说小葵，你还真信呢？啊！刚才我完全是为了给倩倩解围才那么说的。不是，我跟倩倩，这真不可能。原来是这样啊！你还跟大学的时候一样，鬼主意那么多。哎呀，咱俩多久没见了？我真想跟你好好的聊一聊。哎呀，没想到出了这么个破事儿。也没事儿，我下回还得约你，咱们下回找个地儿喝咖啡，然后好好的去约。没问题啊，我们不是加一线了吗？随时约啊。好,好嘞。哎，对了，过了前面那个红绿灯又转移到我们家了。啊，好嘞，我知道了。慢点，慢点，来来来，行吗？没事，没事，没事。来吧，真行啊！真行，我自己回家就好了，你赶紧回去吧。小心，警告。慢点，慢点。哎，真的没事儿。我背你得了。不用不用，回去擦点红花油就好了。就扭了一下，没事儿。你真不能勉强，你这越来越严重。勉强，我我家马上到了，你快走吧。哎呀，别逞强了，走。赶紧放下来。
不要反抗，反抗无效。快点！干嘛呢？我我先给你们做一个介绍，这是我大学同学韩风，这是我男朋友一鸣。哦哦，韩风啊，听小葵提起过你，小葵刚才是脚崴了，我送他回来的。嗯，啊，这既然你回来了，那我就先走了。小葵，咱电话联系啊。好，拜拜。拜拜。生日吗？怎么会脚崴？就是有一些突发事件嘛。咱们回家，我一会儿慢慢讲给你听。走吧。你脚崴了，干嘛不叫我去接你？怎么这么酸呢？好大的醋味啊！没有啊，我没吃醋啊，谁吃醋了？那、啊、你没吃醋啊？那我好失落呢。好了好了好了，我吃醋了，我吃醋了，刚刚特别不爽。<笑>看你那小心眼的样子。哎，哎，咱们以后别像之前那样生气了，好不好？那要看你的表现啊，反正我现在已经有后补了，你要让我不高兴的话，我随时把我的备胎扶正。你敢？你敢我就把你丢下去！你敢？我要丢了！不行！我要丢了！丢了！哎！不是已经找到工作了吗？干嘛还要看招创意的网站呢？我想多赚点钱，赶紧把中叔的钱还上。我现在那个公司，钱没有一千多。这事儿不着急的，别把自己累坏了。不也是不想让你凑合吗？该有的生活品质还是要顾的。你放心，我这几个散活不会太累。那你要照顾好自己哦，早点休息，我先上去了。嗯。嗯还行，别生气了。我现在想想，那客户要求确实也太过分了。那不是过分呢、啊，那是胡闹啊！这东西要是播出去的话，看的人怎么想？他会想说这怎么了？什么没素质的东西啊？那要是被我们同行看到了怎么办呢、啊？他们会觉得英明怎么了？他是不是神经病啊？怎么一点专业操守都没有啊？行行行行行行知道你英明，要求高，标准高，但你那是原来在大公司对自己的要求，没接触过这些人啊。什么叫小公司？那小公司接触的客户群就是这样，但很多是没有素质的，或者是道德标准要求不是那么高的。但你想好，咱们现在的目的是什么？想赚钱。就别那么较劲。你说的我都懂，我也这么想。可是我就是心理上，咱就说我吧，我的志向是想干个摄影师，成天拿着相机，对吧？那我现在呢，成天拿一笔，报社编辑，那怎么办？我不干？不可能，我得活着呀。所以啊，该忍就得忍。
讲一讲，确实心情也舒服多了。那我等一下我也得回去了，案子还是得改。哎<笑>，好好的搞好案子啊，然后呢，叫上我把这活拍了，把钱挣了，这是正事儿。<笑>庄岩啊，我知道钱的事儿，我想办法，我会尽快给你寄过来。啊，你记住了，千万别再让爸上房了，他这么大岁数了。还有，缺钱的事别跟爸妈说，省得他们跟你着急。啊，有什么事给我打电话，我跟你说，我会尽快给你寄。啊，好，好，好。嗯，还是那盖房子的事。对啊，我弟妹家就较上劲了，不盖新房子就不嫁了，可我弟也急。我现在确实没有办法帮你。你改好案子，多拉我干你单活就算帮我。哎，我想着实在不成啊，我回去跟王静商量。车先别买了，把钱拿出来，给我弟弟拿过去。王总，这款车就是您看中的那款。不瞒您说，这款车目前是我们公司销售最好的一款车了。在价格方面呢，我已经做了最大的优惠。如果王总还有什么不放心的话，我可以给您安排试驾。真的不错。哎呦，喂，老庄。王总，戴总，请您去一趟办公室。哦，知道了，知道了。哎，我们回去再说吧，好吧？我这儿还有个客户呢。我决定了，就这款了。不再和先生商量一下了？我想给他个惊喜。明白，明白。做王总的老公真幸福啊。嗯。对对对对对，哎哎，老婆辛苦了嘛，上班啊，是不是又犯什么错了啊？谁老犯错呀？真是，那就是有事儿要求我了哈。哎呦喂，什么事儿？你妈虎眼金睛啊！我有事求她，她都能看得出来。说呀，还真有点小事求你。哎呀，这个俗话说嘛，你看这个吃人家嘴短。你说我做了这么多好菜给你吃，你说我要求你的话，你肯定会答应嘛，是不是？什么事儿啊？呃，就是说咱家那车，呃，车啊，你比我还着急呀？啊！当，大惊喜，我车都已经买好了。也是你喜欢的那款，保险我都上好了，明天就取车。十五万，啊，你把咱家钱都买了车了？哎，你说的对，反正啊，小多离上学的时间还有一段日子，我就先把他的上学基金给挪用了。反正啊，我们马上就有开支了，再慢慢补上。哎，给你个大惊喜。一点都不高兴啊！高兴，高兴，当然高兴了。你不是还有事要求我吗？说吧，什么事儿？哦，哦，是是是是是是是有事求你，就是说，哎，我我这几天啊，单位要加班，就得求你下班多接接小多。没事儿，现在有车了，方便多了。你忙你的吧，小多这儿有我呢，是不是啊？嗯。哎，小多啊，咱家也有大汽车了，今后再也不会被小朋友欺负了啊！来吃饭，来。
。哎呀，这都几点了，还不放学？真不用我把你送到小区里边去啊！我怕你进了我们小区又找不着车钥匙，还得讹我。停这儿就跟我没关系了。嘿嘿，我昨天那个车钥匙啊，都是为了照顾你，要不然不至于出那么大丑。<笑>我跟你开玩笑呢。行了，车钥匙还你了，我走了啊，明儿见。小七啊、哦，他跟我说了，让我今天见到你以后呢，跟你说声谢谢。哦，这样啊，我想到就行。呃，脚怎么样？脚昨天抹了很多红花油，已经没事了，你放心吧。没事没事我觉得你跟以前啊一模一样，什么都没变，心大。以前我记得你好像不是这么说我的，你总是说我很二啊，说我很笨啊什么的。<笑>不过说真的，你跟以前变化挺大的，你的外表啊、言谈举止啊，都跟以前不一样了。啊，有吗？嗯，也许呢，可能是出国几年的。你说你，我们三个关系那么好，你说出国，一声招呼都不打就走了。嗨，是这样啊。我的生活呢，全都被我妈安排好，就当时走的时候也是被逼无奈，所以我跟谁就都没说。我本想着这去几天还不就回来了，可是谁想到这一走就是这么多年。那你这次还走吗？这次不走了。这次是我妈专门把我叫回来，说是要在她的公司帮助她，所以就不打算再把我送出去了。那你怎么样？现在忙什么？我我失业了。失业了。我之前呢是在一家广告公司做策划的，然后后来被他们排挤，我觉得干的没意思，我就辞职了。哦。哎，要不这样，我的公司现在正好缺一个副总经理，要不你来我这儿？副总经理？嗯。<笑>你别逗了，我哪有那个能力啊？我做不了的。我没跟你开玩笑，你可以的。我说你行，你就行。来吧，你的好意我心领了，不过我还是想找一个跟我专业对口的工作。对了，你们公司需不需要创意总监啊？我们家一鸣在业界很有威望的，你们要是做创意的话，找他肯定不会让你们失望。怎么样啊？呃，啊、哦，也行啊。哎，那这样，我回公司马上安排一下，尽快给你消息，好吗？嗯，那我就先以咖啡代酒。
，敬您一下。啊，好啊，干杯！谢谢。是不是知道咱们俩的事儿了？他怎么可能知道我们的事业？我怎么知道他怎么知道的？他都找到我住的地方来了，还打我！不可能呀！十分钟之前，我刚跟他通过电话，怎么可能跑到你找你呢？绝对不可能！你别跟我说什么可能不可能，你赶快去把这事儿给我调查清楚了，别再让我受这种罪了！好，宝贝，你别害怕啊，赶紧回家把门窗关好，谁敲门也不要随便开。来，我已经把这个事调查清楚，给你交代啊。搞小三儿了是不是？哎呀，你真行啊你，还什么上厕所去了啊？还把钥匙给丢了，真能编呀、啊、你，还让人给打了，你怎么没被人给打死呢你？你瞅什么瞅啊？啊！哎哎哎！哎我就先打死你！哎哎哎！哎呦，我站住！你站！你你干嘛你？哎呀，你打死你！你你让我让小三儿，让你不要我，我让。三儿小三儿的，这我这一点都听不明白，你神经病吧你这？你嚷嚷什么呀你？我要是没有确凿证据，我能回来对你这样啊？那就是你的小三儿，要不是那保安拦着，我早把他给打死了我。你，你找他去了？我找他去了，我不光今天找他去，我以后天天找他去，我直到打得他永世不得超生。什么东西呀、啊？敢勾引我老公，不要脸！你怎么着啊？你还向着他是不是？你今天把话给我说清楚，到底怎么回事？你给我说清楚，到底怎么回事？我，好啊你，个败家娘们儿，你胆儿越来越大了你啊！你坏了我的好事儿，你知道吗？徐大宝，我发现你现在可太不要脸了，在外头搞小三是好事是吧？你蹬鼻子上脸了是不是？你懂个屁呀、啊、你！啊，拖上电视短，疑神疑鬼，谁让你去的？你知道吗？你得罪了我一个非常非常重要的客户，你知道吗？谁？重要客户？废话，那是我的衣食父母。咱们家的吃穿用，现在就指着他呢，那就是我来钱的上帝
重要客户，你给得罪了。你你就说那狐狸女女的是重要客户？这是这什么狐狸女的女的狐狸的？我告诉你，人家包我的车，我按天定时定点给人家拉活，三千块一个月呀，你给我呀？你知道我拿这么一活多不容易吗？你倒好，哟，小三儿，小三儿，叭叭叭上去给人骂了，骂完了以后人不用咱车了。哎呦，气死我了！啊，气死我了！嗯，不会吧？不会扒呀，还不会酒呢。真的。废话！我告诉你啊，这个楼子是你捅的，你自己兜着。以后我是挣不着钱了，我挣钱倒让你给我断了。以后你啊，就别打算让我给你油钱，给不了了。我拉散活，我哪挣钱去？啊？我就不明白了，这人要想做点事儿，他怎么就这么难？太难了。我干嘛呀？嘘，赶紧做饭去！哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎，哎呦，气死我了！骂我呢，没想到给我发了奖金呀、啊，解了我燃眉之急、啊。哎，庄哥，这笔钱是不是又得进你的小金库啊？那是。那不过庄哥，我可听您上次跟我说过，您在嫂子面前已经保证过了，以后不再存私房钱了，有这事不？哎呀，我不是被逼无奈吗？你可不知道，这这这家里遇上事儿了呀。哎呦，老家房子得修。嗯，弟弟又得结婚，可你说我家呢也难啊。刚买完车，嗯，房子贷款得交，小偷上学得用钱，七七八八的，我不好意思跟老婆那儿拿呀。哎，哎，庄哥，你这每个月从你工资里扣出那一小部分钱来，这存起来应该存不少了。你再去银行办张卡就解决问题了。别提了，玩线了啊！为了表示自己的。决心，我主动把身份证上交了。现在别说补卡了，我存钱都没法存。我现在满家里头找地方藏现金，我容易吗？哎呀！哎，嫂子，嫂子，嫂子来电话了。哟，你嫂子是二郎神长着第三只眼的吧？我这一说钱，打电话就来了。是啊，他有第六感，咱刚收到钱，电话就追来了。嘘。哎，老婆，哎，有什么事儿啊？小东又和小朋友打架了。啊？跟谁打架？啊？当然呢，一点都不疼啊。哎呦，陈老师啊，这前两天刚刚被打那个叫司小东的打了他。今天今天怎么又被打了呢？这样下去，我们子子红怎么放心把他放到幼儿园呢？您别着急，别着急，先坐了。这次是我们小舵把别的孩子给打了啊！你打别人了？怎么回事？是我跟师牛牛说我们家买大汽车了，以后就能坐车上幼儿园。他说反正你车不是你爸买的，我就跟他急了。哎呀！对，爸爸买的车，妈妈买的车，都是咱家的车。你跟人计较这个干嘛呀？那不行，爸爸，你说了，男人得要面子。今天我打赢了，就用你教我的功夫，把湿妞妞的脑袋都打破了。我厉害吧？我我我这谁谁谁教你了？别胡说！你教儿子打架呀？你怎么当爸爸的？我我我没教他，这这胡说。就是你教我的这招，嘿嘿哈，小张好厉害的。就是先把妞妞打倒，然后坐在她身上打她的头
，小多爸爸，你怎么能这么教孩子呢？打架还说瞎话。这样会给孩子后天造成不好的影响呢。是是是，看你那天把小多带出去，我就知道你不对劲儿。人家教他打架。老师，我错了，我错了，哎、对不起，对不起啊！家长要正确引导孩子，不能让孩子靠暴力来解决问题。对对对对对，我回去一定正确的引导他。我我我，哎，我我接个电话。对不起啊，以后不会发生这种事情啊。小多，张哥，发奖金了，回来取吧。啊。主编急了啊！哦哦哦哦，我马上回去，我马我马上回去。哎呦，我单位有点事儿，对不起啊，我单位有事儿，我走了走了，不好意思。对不起啊，陈老师，我们再也不会发生这种情况高兴，老婆回来了。太阳从北边出了，掐起地来了。哎呦，今天我犯错误，将功补过，给老婆一个认罪的态度。三个房间都擦了？都擦了，干净极了，就剩这点了。嗯、这个认错态度倒还不错。哎，我可告诉你啊，你要是再叫小多打架的话，那就打我。啊，擦擦擦擦擦擦干净！看什么看？洗手间。小哥，洗手间。小多，嗯，画什么呢？不给你看。哎，不能看。哎，我不在这画了。行行行，保密就保密。哎，拿好了，别扫了啊。啊。哎。